നമസ്കാരം നാട്ടുപശയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയവും മഴയും നൽകിയ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ നികത്താനാവാത്ത വിധം നഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിജീവിക്കണം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം നമ്മുടെ നല്ല കൃഷികളെ ഇതിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി സഹായകമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള നാട്ടുപച്ച എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉണ്ടാവുക അതിനു മുൻപ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് മലിനമായ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങൾ മാറി വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും കേരളം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതവും കെടുതികളും മാറാൻ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ നഷ്ടങ്ങൾ നികക്കാൻ കാലം ഇനിയും കഴിയണം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്കും തുറന്നുവിട്ട ഡാമുകളിലെ ജലത്തിനും കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ പുഴകൾക്കും ദേശങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടായില്ല മലയോരവും സമതലവും തീരദേശവുമെല്ലാം ദിവസങ്ങളോളം പ്രളയത്തിൻ്റെ സകല കെടുതികളിലുമാണ് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യജീവനുകളാണ് പ്രളയം കവർന്നത് പ്രാഥമിക കണക്കുകളനുസരിച്ച് എഴുപത്തയ്യായിരത്തോളം വീടുകൾ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറായിരത്തോളം കന്നുകാലികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ചത്തൊടുങ്ങി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കൃഷികൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു ഭാഗിക നഷ്ടങ്ങളും കേടുപാടുകളും വേറെ എന്തിനേറെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനായി മഴവെള്ളം പോലും ശേഖരിച്ചു കുടിക്കേണ്ടി വന്നു പലർക്കും പ്രളയത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ദേശവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തിയത് വിവിധതരം മാലിന്യങ്ങളാണ് ചത്തഴുകിയ പക്ഷിമൃഗാദികൾ ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള രാസമാലിന്യങ്ങൾ ഓയിലുകൾ തുടങ്ങി എക്കൽ മണ്ണ് വരെ നാടാകെ ഒഴുകിയെത്തി വീടുകൾക്കുള്ളിലും പറമ്പിലും കിണറിലും കൃഷിയിടത്തിലുമെല്ലാം ഇവ പലതും അടിഞ്ഞുകൂടി ഇതിനു പുറമേയാണ് മാരകമായ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന നിരവധി അണുക്കളും വൈറസുകളും നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ കീഴടക്കിയത് അപകടകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി പ്രളയം ബാധിച്ച വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പ്രളയത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ഏതാനും വാട്ടർ സാമ്പിളുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ സാമ്പിള് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കറുപ്പ് നിറമാണുള്ളത് ഇതിൽ വളരെയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത സാമ്പിളാണിത് ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് തീർത്തും കുറവായിരുന്നു ബിയോഡി ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പാരാമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിണർ വെള്ളത്തിൽ ബിയോഡിയുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് വളരെയും ഒരു കളറുള്ള വെള്ളമാണ് അതായത് കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരിക്കലും കളർ വരാൻ സാ പാടില്ല ഈ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ചെളിയുടെ അതായത് അയൺ ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസാണ് ഈ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വളരെയധികം കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അതായത് വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കിണർ 
അതിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് കിണർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം അസിഡിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാലിന്യങ്ങൾ അതായത് ഹെവി മെറ്റൽസ് അങ്ങനത്തെ ദ മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാലാമത് കാണുന്ന ഈ വാട്ടർ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിൽക്കിഷായിട്ടുള്ള അതായത് ടർബിഡിറ്റി വളരെയധികം കൂടി ഈ എക്കൽ മണ്ണ് വന്ന് അടിഞ്ഞ ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്താണ് ഇത് ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്താണ് ഈ വാട്ടർ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടർബിഡിറ്റിയുടെ അളവ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടർബിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പി എച്ച് വളരെയും കുറവാണ് ഈ അഞ്ചാമത് ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാഴ്ചയിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിലും ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടമാനം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സാധ്യമെങ്കിൽ കിണറുകളിലെ വെള്ളം തേകിക്കളയുകയാണ് കിണർ തേകലിനു ശേഷം നടത്തുന്ന കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും തേകൽ സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറച്ചും ലളിതമായ രീതിയിലും കിണറുകളിലെ വെള്ളം തെളിച്ചെടുത്ത് അണുനശീകരണം നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ മൂന്ന് തരം മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയയാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെളിയും ലവണങ്ങളും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അടിയിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് രണ്ടാമത്തെ മാർഗമായ കൊയാഗുലേഷൻ വെള്ളത്തെ വേഗത്തിൽ തെളിയിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇതും ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ അണുനശീകരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗം നമ്മളുടെ ജലത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചെളി അല്ലെ സെഡിമെൻസ് ഇവയെ ഒന്ന് തങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും അത് മുഖാന്തരം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന എക്കൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെളി ഇവയെല്ലാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുകൂടെയും സ്പീഡാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു ഏജൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ആ സെറ്റിലിങ് പ്രൊസീജിയർ സ്പീഡാക്കി നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് രോഗാണുക്കൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പടർത്തുന്ന അല്ലാതെ അല്ലാതെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആകാം ഇവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ തരവും അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളായ സെഡിമെൻറ്റേഷനോ കൊയാഗുലേഷനോ ആവശ്യാനുസരണം തീരുമാനിക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ രണ്ടും നടപ്പാക്കാം ജലസ്രോതസ്സിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ പി എച്ച് മൂല്യം കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രക്രിയ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും ചെളിയുടെ അളവ് കൂടി കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ വെള്ളം തെളിയിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും എന്നാൽ എല്ലാ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലും നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗമായ അണുനശീകരണം ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലേതും ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ കിണറിന് ഡയമീറ്റർ അതായത് കിണറിൻ്റെ വ്യാസം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടേപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിണർ പലതരം കിണറുകൾ കാണും റിങ് ഉള്ള കിണറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തെയാണ് ചെങ്കല്ല് വെട്ടിയ കിണർ കാണും അല്ലെ കല്ല് കെട്ടിയ കിണർ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചടി വ്യാസമുള്ള ഒരു കിണറിന് ആ റ
അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ഉദ്ദേശം കൊള്ളും അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കിണറ്റിൽ ഒരു പത്ത് റിങ് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അളവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കിണറിൻ്റെ വ്യാസം ആദ്യം അളക്കുക അത് റിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതല്ല കല്ല് കെട്ടിയ പഴയ കാലത്തെ കിണറാണെങ്കിൽ ഒരു കോല് ഒരു കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര അടിയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമുല പയ്യ സ്ക്വയർ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കയർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കല്ല് കെട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കയർ തിരിച്ച് ആ കല്ല് എന്ന് കിണറിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ മുട്ടിയതിന് ശേഷം ആ കയർ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ നനവുള്ള ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് കിണറിൻ്റെ ആഴം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റും ഈ കിണറിൻ്റെ വ്യാസവും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കിണറിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കിണർ ജലത്തിലെ ചെളിയും ലവണങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ അടിയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയായ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ കുമ്മായമാണ് നീറ്റുകക്ക നീറ്റിയെടുക്കുന്ന കുമ്മായപ്പൊടി കൃത്യമായ അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തെളിയാണ് കിണറ്റിലെ ജലത്തിൽ കലർത്തേണ്ടത് ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കും കുമ്മായം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാനും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാനും ലൈവിങ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് പി എച്ച് പരിശോധിച്ച് അത് അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം ലൈം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിൽ നമുക്ക് കിണറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ലൈമിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നോൺ ടോക്സിക്കാണ് വളരെയും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി മെറ്റൽസും എല്ലാം വെള്ളത്തിലേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും വെള്ളം തെളിയുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഈ ലൈമിങ് പ്രൊസീജിയർ വഴി നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കിണറിൻ്റെ കലക്കലിനെ ആസ്പദമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കിണറിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ നോക്കി പി എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈമിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നീറ്റുകക്ക നമ്മൾ ലായനിയാക്കി കുമ്മായമാക്കി അത് ലായനിയാക്കി ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മളുടെ കിണറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് മിനിമം ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് കോൺടാക്ട് ടൈം കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആഴ്ചയിൽ തുടരാവുന്നതാണ് അപ്പം ലൈമിങ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി എച്ച് കുറവായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ലൈമിങ് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ പ്രളയത്തിന് ശേഷം മിക്ക കിണറുകളിലെ ജലത്തിലുമുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അസിഡിക് അഥവാ അമ്മള സ്വഭാവം നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം കൂടാതെ ഇത് വീട്ടിലെ പ്ലംബിംഗ് ലൈനുകളെയും ടാപ്പുകളെയും സെറാമിക് വസ്തുക്കളെയും തകരാറിലാക്കുകയും കറയും തുരുമ്പും അടിയാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് പരിശോധന ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ് ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകളിലും കെമിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും പി എച്ച് പേപ്പറുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നതാണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പി എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് തൊട്ട് പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെ ഉള്ള പി എച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എച്ചിൻ്റെ കളർ കോഡുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കിണറിലെ പി എച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പി എച്ച് കളർ ചാർട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആസിഡിക് പി
നമ്മൾ നീറ്റ് കക്ക നീറ്റി കുമ്മായമാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 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 ബീക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് ഒരു ലായനി ആക്കി അതിന് ശേഷം ഇത് കിണറിലേക്ക് നമുക്ക് തൊട്ടിയിൽ കലക്കി ഒരു ലായനി ആക്കി തിരിച്ച് കിണറിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കുമ്മായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലെ ചെളിയും ധാതു ലവണങ്ങളും അടിയിക്കാനും പി എച്ച് അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ ചെളിയും കലക്കവുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗമായ കൊയാഗുലേഷൻ ഇത് വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ വേഗത്തിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അടിയിപ്പിക്കുകയും വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ തെളിച്ചം നൽകുകയും ചെയ്യും കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആലം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ഷേവിങ് ഈ ബാബർ ഷോപ്പുകളിൽ ഷേവിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കല്ലാലമാണ് ഇത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കടകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഷോപ്സിലുമൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല കലക്കലുള്ള ഒരു കിണറിൽ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ആയിരം ലിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിൽ അതായത് ടെൻ പി പി എം എന്നുള്ള ഒരളവിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത ഹൈലി ടേബിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തെളിയുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ആയിരം ലിറ്ററിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിൽ നമ്മൾ ആലം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബീക്കറിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആലമാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗമായ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷനിങ് അഥവാ അണുവിമുക്തമാക്കൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാ കിണറുകളിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ആദ്യ മാർഗം വെള്ളം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം തിളപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാസപദാർത്ഥങ്ങളായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പൊട്ടാസ്യം പെർബാങ്കനേറ്റ് ക്ലോറിൻ ലൈനി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അണുനശീകരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം മൂന്നാമത്തെ മാർഗം വെള്ളത്തിൽ നടത്തുന്ന റേഡിയേഷനിലൂടെയുള്ള അണുനശീകരണമാണ് യു വി പ്യൂരിഫയേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ഓസോണേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക ജലശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും അണുനശീകരണം നടത്താം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയിരം ലിറ്ററിന് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊടിയായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റിലെടുത്ത് ലായനി ആക്കി അതിനുശേഷം അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തെളി വരുന്ന ആ വെള്ളമാണ് ക്ലോറിൻ ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ കിണറ്റിലെ അളവ് വ്യക്തമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്നുള്ള ഒരു അളവിൽ നമ്മളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും വെള്ളത്തിന് അരുചി ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാ വളരെയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും വരും സോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രമേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ടൈം വെള്ളത്തിന് കൊടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക പിന്നീട് അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക പിന്നീടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റും നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 
ഇതിൽ കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ കിണറുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിണറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ വയലറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറുകയും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയി വരികയും ചെയ്യും സോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ തന്നെയാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടാൻ ലഭ്യത കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്ലോറിനാണ് ലിക്വിഡ് ക്ലോറിനകത്ത് ക്ലോറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അളവ് ടു പി പി എം അതായത് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു അളവിലാണ് ലിക്വിഡ് ക്ലോറിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കെമിക്കൽസാണ് നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ മൂന്നും കൂടി ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കിണറിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതും നിശ്ചിത അളവിൽ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന അളവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം ബ്രേക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മണിക്കൂർ കോണ്ടാക്ട് ടൈം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വേണം മിനിമം ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ജനറൽ പർപ്പസിനൊക്കെ സേഫായിട്ട് അതായത് പാത്രം കഴുകുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും അങ്ങനത്തെ ജനറൽ പർപ്പസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുടിവെള്ളമായിട്ടോ അല്ലെ പാചകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കിണർവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ജോർജ് സ്കറിയെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം ജോർജ് സ്കറിയ എച്ച് ടു ഒ കെയർ ബൈപ്പാസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം ഫോൺ ഒൻപത് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒൻപത് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുപച്ചയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ നാട്ടുപച്ച മനോരമ ന്യൂസ് അരൂർ ആലപ്പുഴ നാട്ടുപച്ചയുടെ ഈ എപ്പിസോഡും മുൻ എപ്പിസോഡുകളും യൂട്യൂബിലും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോമിലും കാണാവുന്നതാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം